Hej igen. Så i den her video, der skal vi fortsætte vores arbejde med organisk kemi. I sidste lektion, der snakkede vi om, hvad organisk kemi var, og hvordan karbonhydrider er opbygget, og hvordan de skulle navngives. I den her øh, lektion, der skal vi snakke om karbonhydriders, eller alkaners, øh, fysiske og kemiske egenskaber. Øhm, og så skal vi også snakke om en øh, beslægtet gruppe af organiske molekyler, nemlig alkanerne. Det er dem, der indeholder en dobbeltbinding. Øhm, og vi skal også se lidt på, hvordan vi navngiver dem. Men øh, lad os komme i gang med timen. Jeg starter PowerPoint op her. Så vi starter med at se på alkanernes egenskaber. Og egenskaberne de kan deles op i fysiske egenskaber og kemiske egenskaber. Og vi starter med de fysiske. Så de fysiske egenskaber det er dem, der omhandler stoffers øh, smeltepunkter, kogepunkter, densitet og opløseligheds-forhold osv. Øhm, da vi havde om molekyler, der så vi, at smeltepunkt og kogepunkt det er et udtryk for, hvor godt molekylerne holder fast i hinanden i et stof. Det kan I se mere om på side 61 i bogen. Den her figur fra bogen den viser sammenhæng mellem, øh, hvor mange karbonatomer der er i sådan en lige kæde, og hvad deres smeltepunkt og kogepunkt er i grad Celsius. Og hvis vi følger den øverste her, så kan vi se, at der er en pæn udvikling for øh, sammenhæng mellem, hvor mange karbonatomer der er og deres smeltepunkt. En pæn stigning her. Og det vi så kan se, det er, at her der har vi stuetemperatur 20 grader, og øh, for fire karbonatomer, der vil der så være tale om en øh, gas ved stuetemperatur, mens fem karbon, der er det en væske. Og vi kan se her, det samme for smeltepunkt, at langt de fleste stoffer, de vil være... Øh, at det hedder faste stoffer ved de her temperaturer, eller det vil sige, at de er øh, væsker ved stuetemperaturer, og vi skal helt op på de meget lange kæder, før vi får faste stoffer. Så det jeg gerne vil have, at I gør nu, det er, at I svarer på den her opgave, så I sætter videoen på pause, og så løser opgaven her øh, for at finde tilstandsformerne for de her stoffer. Så det vil jeg gerne have, at I gør nu. Og som I har kunnet se, hvis man har en række stoffer, som er opbygget på samme måde, så vokser k-punktet stigende med molekylestørrelsen. Det er det, den øverste graf her viser. Som vi også så i øh, sidste lektion, så er det ikke alle alkaner, der er øh, ligekæde. Der er også nogle, der er forgrenet. Og der kan vi se, at hvis man kigger på forskellige isomere former af en alkan, så er der det mønster, at det mest udstrakte molekyle det har det højeste k-punkt, mens det mest kompakte isomer, den har den laveste. Så hvis vi ser på de her eksempler, så har vi tre pentanisomere. Vi har pentan, der er ligekædet. Så har vi to metylbutan, altså fire karbonkæder på linje og en enkelt metyl sidekæde. Og så har vi 2,2 dimethylpropan, tre karbonatomer propan og så to metylgrupper. Og her der kan vi se, at kogepunktet for den ligekæde, den er 36 grader, mens for 2,2 dimethylpropan, der er kogepunktet nede på 10 grader. Og hvis vi husker tilbage, så er kogepunktet et udtryk for, hvor godt molekylerne de holder fast i hinanden. Jo lavere kogepunkt, jo dårligere holder de fast. Og vi kan altså se, at den her mere kompakte struktur øh, er meget dårlig til at holde fast i andre 2,2 dimethylpropan molekyler. Og oh, ja, det er det, jeg lige har sagt. Det stemmer godt overens med det, vi har lært. Nu skal vi snakke om alkanernes kemiske egenskaber. Alkaner de er generelt det, man kalder for reaktionstræ, det vil sige, at de er ikke specielt interesseret i at reagere med nogen. Men der er dog en vigtig reaktion, som alkanerne har, og det er nemlig forbrændingsreaktionen. Uh, her ser vi et eksempel på pentans forbrænding, altså reaktion med ilt under dannelse af CO2 og vand. Og øh, I kan jo selv lige overbevise om, at den er afstemt. Så denne reaktion er af stor samfundsmæssig øh, betydning på forbrændingsreaktionen, fordi det er det, der skaber energi øh, til, øh, til varme, og det er det, der får vores biler til at køre osv. 
Men fra et kemisk synspunkt, så er den ret kedelig. Det er bare at gild til ting, det, det kan man altid gøre. Det kan man ikke at være kemiker for. Uh, der er dog en anden type af reaktioner, man kan lave på alkaner, nemlig substitutionsreaktionen. Og substitutionsreaktionen, det er der, hvor man går ind og udskifter en af hydrogenatomerne med et andet uh, molekyle eller atom. For eksempel brom her. Så hvis vi har heptan, og syv karbonatomer, det er heptan, og så udskifter vi en af hydrogenatomerne med et bromatom, så får vi et bromheptan. Og hvis I kigger på navnen, så betyder det bare, at man har et bromatom på det første karbon i heptan. Så her er der et definition på en substitutionsreaktion, der udskiftes et atom eller en atomgruppe med et andet atom eller atomgruppe. Godt. Så nu går vi i gang med at snakke om alkener. Så alkener det er også karbonhydrider, altså molekyler, der kun består af karbon og hydrogen. Men de her de indeholder så en dobbeltbinding mellem to karbonatomer. Den måde, man navngiver alkener på, det er, at man finder den længste kæde, der indeholder dobbeltbindingen. Og så navngiver man den, som om det var en alkan. Men man skifter endelsen an ud med endelsen 1. Lidt forvirrende, vi ser på et par eksempler. Hvis vi ser her, så har vi to karbonatomer i det her molekyle. Normalt så ville vi kalde det for etan, men da der er en dobbeltbinding, så kalder vi det for etan. Tre karbonatomer, det er propan, der er en dobbeltbinding, så bliver det til propan. Fire karbonatomer, det er butan, der er en dobbeltbinding, så det bliver til butan. Men dobbeltbindingen den kan placeres forskellige steder, to forskellige steder i det her molekyle. Den kan placeres som den er her, mellem første og anden karbonatom. Den kunne også placeres i midten mellem anden og tredje karbonatom. Man nummererer dobbeltbindingen efter nummeret på det karbonatom, det starter ved. Som altid så skal vi tælle fra den ende, der giver det laveste tal. Så i det her eksempel, der starter vi med det her karbonatom, og dobbeltbindingen går så fra det her karbonatom til det her karbonatom, og derfor but et en. Hvis vi nu placerer dobbeltbindingen imellem anden og tredje karbonatom, så kunne vi faktisk bygge to forskellige udgaver af molekylet. Det er dem, vi ser her. De to grupper her, de kunne sidde på samme side af dobbeltbindingen. Husk på, at dobbeltbindingen den binder molekylet fast i en bestemt opbygning. Der er ikke fri drejlighed omkring dobbeltbindingen. De kunne, også være på hver sin <coughs> de kunne også være på hver sin side af dobbeltbindingen. Og så ville det se sådan her ud. I begge tilfælde, så skal molekylerne hedde to, but 2,1, to fordi dobbeltbindingen går fra anden til tredje karbon. Men for at vi kan navngive de her molekyler, så bliver vi nødt til at snakke om en ny form for isomeri. Det er det, der hedder cis transisomeri Og... Øh, hvis de her to molekyler, eller de her to grupper, CH3-CH3-gruppen, de er på samme side af dobbeltbindingen, så snakker vi om, at det er en cis-but-2-1. Det er altså cis-isomeren, mens hvis de sidder på hver sin side, trans i forhold til hinanden, så er det trans-but-2-1. Jeg er sikker på, at det her det giver anledning til nogle spørgsmål. Det må I gerne stille i, i timen. Nu skal vi se på nogle flere eksempler på, hvordan vi navngiver alkener. Her der har vi en strukturformel af en alken. Reglerne for at skulle navngive den er som følger. Først skal vi finde den længste kæde, der indeholder dobbeltbindingen. Så her der kan vi se, at den længste kæde, der indeholder dobbeltbindingen, den er fire karbonatomer lang. Vi kan tælle ned her, men det bliver stadigvæk kun fire karbonatomer. Så skal vi navngive den, som om det var en alkan med fire karbonatomer i, men vi skal udskifte an til en. Vi kan se her i den her figur, der også er fra jeres bog, at med fire karbonatomer, så er hovednavnet butan. Og det, er så, øh, det bliver så til butan. Så skal vi nummerere kæden, så dobbeltbindingen får det laveste nummer. Vi skal altså tælle fra den her ende af, så dobbeltbindingen sidder mellem det første og det andet karbonatom. Så det her molekyl, det kommer til at have but 1,1. Så 
fordi dobbelt binding sidder mellem første og anden carbon, og der er fire carbon -tomer. Så skal vi navngive sidekæderne og deres placering. I det her molekyl, der er det her sidekæden, der er to carbon -tomer. og så husker vi, at med to carbon -tomer, så hedder molekylet etan, og da det er en sidekæde, så hedder det etyl. Så det bliver så 2 etyl butan uh, but 1 1 fordi etylgruppen sidder på det andet karbonatom. Lad os se på et nyt eksempel. Her der har vi en ny struktur. Vi følger reglen igen. Find den længste kæde, der indeholder dobbeltbindingen. Vi kan tælle 1, 2, 3, 4, 5 karbonatomer. 5 karbonatomer. Det bliver til pentan. Og det bliver så til pentan, fordi der er en dobbeltbinding i. Og det bliver til pent 1, 1 fordi dobbeltbindingen sidder mellem det første og det andet karbonatom. Så nu har vi nummereret den fra den her her af. Og så kan vi se, at der er to sidekæder. Det er den der, og det er den her nede. Og de sidder begge to på det fjerde karbonatom. Med et karbonatom i sidekæden, så bliver det til metan, og dermed til metyl, fordi det er en alkylgruppe. Begge alkylgrupper sidder på fjerde karbonatom. Derfor kommer molekyl til at hedde 4,4 dimethylpent 1,1. Det bliver noget knudet af de her navne.